ഇന്ന് കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ ഇത് കണ്ണം കുഴികളെയാണ് കണ്ണം കുഴികളെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കുളമാക്കാതെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാമേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ കറിയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് ഞാനിത് ഒരെണ്ണം ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം എനിക്ക് അത് വാലൊന്നും കളയണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ചേക്കണേ ഈ ഒരെണ്ണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ആ ഇതിൻ്റെ പരിഞ്ഞില്ല എരുപ്പുണ്ടോ അകത്ത് അതെടുത്ത് മാറ്റി തരാം വേണ്ട എടുത്ത് മാറ്റി അത് പൊരിക്കാൻ എങ്ങനെ എടുത്തു ആ പരിഞ്ഞിൽ ഈ അടുപ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ചോറ് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇത് പരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങാം ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ സെറ്റാക്കുന്നത് ഇവിടെ കനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കനൽ വേണം കനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിരട്ടയെല്ലാം സെറ്റായിട്ടിരിക്കുക ഇത്രയും ചിരട്ട വേണം നമ്മുടെ ഗ്രില്ഡ് സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ നെറ്റ് വേണം നെറ്റ് നെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫിഷ് ടാങ്ക് മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഫിഷ് ടാങ്ക് മൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാവേ എങ്കിലേ നമുക്ക് ആ മീൻ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നൊരു പീസ് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാൻ നോക്കാവേ ആ കറക്റ്റ് സാധനം കിട്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഈ സാധനം നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം നമുക്കിത് അടുപ്പിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നോന്നേ നോക്കാവേ അടുപ്പിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് അടിയിൽ ചിരട്ടയും കനലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചിരട്ട ഇങ്ങനെ തീ കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് മീൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മീൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണക്ക് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് മീൻ കറി സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ മീൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ണം കൊഴികളുടെ തന്നെ മീൻ കറി സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ മീൻ പൊരിച്ചതും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മീൻ പൊരിച്ചതും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതെന്തോ ഇത് അവിയല അരപ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പൊരിച്ചതിൻ്റെ മീൻ പൊരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത അരപ്പാ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് മസാലയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മീൻ പൊരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മീൻ അങ്ങനെ പൊരിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മീനിന് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് എണ്ണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് കുരുമുളക് പിന്നെ നാല് വെളുത്തുള്ളിയുടെ മറ്റേ ആ ഒരിത് പിന്നെ അഞ്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ അതാ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ചെറിയ പീസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു മീനിന് വേണേ ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇട്ട് ചതയ്ക്കണം അല്ലേ ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇട്ട് ചതച്ച് പിന്നെ അത് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടട്ടെ അതിനകത്ത് തുടങ്ങി മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ തട്ടിയിട്ടെ തട്ടിയിട്ട് തട്ടിയിട് ആ അതെ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ചതച്ചോ ആ മറ്റേ ആ മീനിന് നമ്മൾ അരപ്പ് തേച്ച് വെച്ചില്ല അതിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ഇതും കൂടെ വെച്ച് പുരട്ടിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞാ അങ്ങനെ എടുത്തു എടുത്തു ഇതിനകത്തോട്ട് തേക്കുമല്ലേ അതിനകത്ത് പുരട്ടുമല്ലേ ആ പുരട്ടിക്കോ അപ്പുറ സൈഡ് വേണ്ടേ ആ ഇനി ഞാൻ അകത്ത് 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 വെക്കാൻ ഉണ്ടാ അതിനകത്തോട്ട് അതിനകത്തോട്ടും കൂടെ തേച്ച് പുരട്ടണം അപ്പോൾ അടിപൊളിയാവും കംപ്ലീറ്റ് തേച്ചോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കണം ഒരു കുറച്ച് നേരമേ ആ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റായി പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെച്ചേക്കാം അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കാവേ നമ്മുടെ ഈ ചിരട്ട കനലിന് വേണ്ടിയിട്ടേ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചിരട്ട കനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിരട്ട എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണേ അപ്പം ബാക്കി ഈ ചിരട്ടയും കൂടെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇടണം അപ്പം നല്ല പെട്ടെന്ന് കനലായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് ആ അതെടുത്ത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീനും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഈ ചിരട്ടം കൂടെ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഇടാം ഈ അടുപ്പിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതാണൊരു സൗകര്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനൊക്കെ ഒരു സൗകര്യമുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഇത് നമുക്കൊരു തുടക്കം മുതലേ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ ഈ അടുപ്പല്ലേ നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്
മീൻ അതാ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കെട്ടണം ഈ കെട്ടുകമ്പി വെച്ചിട്ട് കെട്ടണം കെട്ടുകമ്പി ഇട്ടേ മൊത്തം ചുറ്റി പരിഞ്ഞ് കെട്ടി വെക്കണം കാര്യം നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ചെയ്താലുള്ള പ്രയോജനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ പരിഞ്ഞ് കെട്ടി വെക്കുമ്പോഴേ ഒരു പ്രയോജനമുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ പരിഞ്ഞ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ ഈ കമ്പി വെച്ചിട്ട് കെട്ടുകമ്പി വെച്ചിട്ട് പരിഞ്ഞ് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കിത് തല തിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കമഴ്ത്തിയൊക്കെ വെച്ച് ചൂടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറ്റും അല്ലാതെ കെട്ടുകമ്പി വെച്ച് കെട്ടാതിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മീൻ ഇങ്ങനെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് മറിച്ചിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെറ്റിനകത്ത് ഇത് ഒട്ടിയിരിക്കും മീൻ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും പകുതി പിടിച്ചതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പകുതി ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചതിനകത്ത് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കെട്ടുകമ്പി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പരിഞ്ഞ് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചൊക്കെ വെച്ച് ചൂടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുപ്പിലോട്ട് വയ്ക്കാവേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കനലെല്ലാം ഒരുവിധം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ എടുത്ത് അതിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കാവേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഈ കെട്ടുകമ്പി വെച്ച് കെട്ടിയുള്ള ഗുണമൊന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാനും മറിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ഒട്ടി അതിനകത്ത് ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതിനകത്ത് പറ്റി നമ്മുടെ പകുതിയൊന്നും മീനൊന്നും ഇളകി പോകത്തില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ കൈ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കിടിലം മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സൈഡ് ഒരുവിധം അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറ സൈഡ് കുറച്ചുകൂടെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കമത്തി വയ്ക്കാം ആ വേവുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര ചൂട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ല വെന്ത് കാണുമായിരിക്കാം എടുത്തു നോക്കിയാലേ എടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് അതാ കാണാം അതിനകത്തെല്ലാം നല്ല നല്ല രീതി വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം അരപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം നല്ല കിടിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പുറത്തിങ്ങനെ കരിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലേ അകത്ത് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് തണുത്തിട്ടേ നമുക്ക് ഈ കെട്ടുമ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവേ കുറച്ച് തണുത്ത് അടിപൊളിയായി നമുക്കിത് കഴിച്ചു നോക്കാവേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സംഭവം കൊള്ളാം അടിപൊളി സാധനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും കാര്യം 
പ്രത്യേകിച്ച് മസാല ഒന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ മീൻ പൊരിക്കുന്ന അതേ മസാല മതി വീട്ടിൽ മീൻ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടി എന്ന് പറയണം ഒരു മീനെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം സംഭവം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് സാധാ മീൻ പൊരിക്കുന്ന അണക്കത്ത് മീൻ പൊരിക്കുന്ന അണക്കത്ത് അതേ മസാലയൊക്കെ മതി വേറെ മസാല ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചേർക്കാനും വേണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീൻ പൊരിക്കുന്ന മസാല അതേ മീനിനകത്ത് തന്നെ കുറച്ച് പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് അടുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വേണ്ട വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധാ വിറകടുപ്പിനകത്ത് വെച്ച് സംഭവം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു നെറ്റ് ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മതി ചെറിയൊരു നെറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ചാൽ മതി പറ്റുമെങ്ക